ぐちゃぐちゃ。皆さんおはようございます。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。私は今ですね、なんとアメリカ、ロサンゼルスに、LA に来ております。昨日到着しまして、えっ、ー、と、10日間の撮影旅のために来ました。なんかこ細かいこと言いませんけど今回もですねいろいろやらかしまして私、えー、飛行機乗れないかもしれないってぐらいちょっと荷物でね揉めたんですよ<笑>で超過料金5万払ったんですけど<笑>まあねお金解決になったら全然いいんですけどまあ衝撃は大きかったですけどねまあそんな感じのなんとか、えー、LA に来れたっていう感じなんですけどここに来た理由としては、まあ3つありまして、最近ちょっと仕事が忙しく、えー、なってきたので、自分の作品作りっていうのに時間を費やすことが、まあ、なくなってきてしまったっていう感じですよね。だから、本当に撮影に、自分の作品作り撮影にぶっ通したいなと思って、違う環境での撮影を求めてき、えー、たっていう感じ。それがまず一つですね。で、二つ目が、こっちに友人がいたことでですね、え海外での撮影経験って私あんまりないんですよ、実は。来年はね、オーストラリアに日食もあるので、南半球での撮影もこなしたいなと思ってるんですけど、ここ LA にですね、私の友人がいて、同じく、まあ、星とか自然風景を撮影している方なんですけども、まあ、その人がガイド代わりになって、自分の撮影をこう案内、してくれたりとかサポートしてくれたりとかねしてくれるってことでまあ安心かなと思って、えー、来たっていうのが2つ目ですねで最後3つ目なんですけどもチャンネル視聴者さんでですね秀し LA さんっていう方が、えー、いらっしゃいましたライブ配信でですねちょいちょい、えー、顔を出しはコメントくれてた方なんですけどもまあ今闘病生活中でがん、えー、になって、えー、抗がん剤治療,治療をしながら、えー、生活してますとで、私のライブ配信とか動画を見て、いつも癒されてますっていう風にコメントをしてくれてたんですよね。で、その方の存在がやっぱりずっと気になってて、LA に行って、ひでしさんに会うことで、勇気づけられればいいなと思ったんですけど、残念ながらですね、間に合わなかったんですね。1ヶ月前に亡くなってしまったんですよ。で、昨日、私、えー、ひでしさんの家に行って、あの、奥様、にお会いしてひでしさんの位牌があったのでまあ直接は会えなかったんですけど、えー、間接的に今対面したというか会うことができたんですねもうめちゃめちゃ泣いちゃってですね、まあ、恥ずかしいぐらい泣いちゃったんですけどでその後、まあひでしさんが私を連れてきたかったそのタイ料理屋さんですかねがあるっていうことでご家族の方と。奥様とね、えー、私の友人と3人でご飯を食べたんですけどいろいろね秀樹さんの思い話とかも聞いて、えー、楽しく過ごさせていただいたんですけど、ま、今日からですねその本来の目的ある、えー、撮影に入りますで最初ブライスキャニオンっていうところに行こうとしてたんですけど珍しくね天気が悪いんですよねでそれでどうしようかなって思った時にちょうど、ひでしさんが、あの、ジョシュア・トゥリー・コグリス公園っていうところがあって、そこが良かったですと。まあ、そこは私も知っていて、まあ、撮影候補には入ってたんですけども、ジョシュア・ツリーって音楽ファンには結構馴染み深いというか、あの、U2 っていうバンドのね、アルバムタイトルで、ジョシュア・ツリーっていうアルバムがあるんですよ。U2 のそのアルバムを聴きながら、ジョシュア・ツリーに行きましたみたいな話をね、メール上でのやり取りをしたことがあって、だから、そういうやりとりを思い出したので、今日は明日とジョシュアトリー行こうかなと思います。ジョシュアトリーに行って、まあ一本タイムラプス作品作ってこようかなと。で、その後ですね、になると、そのブライスキャニオンの方が天気が回復するので、ブライスキャニオンに行ってこようと思うんですけども、えっ、ー、と、今日の動画は、えー、その LA 撮影日記、初日2日目みたいな感じで、えー、女子はツリーで撮影するっていうところをお見せしたいと思いますまあちょっと、えー、時差ボケもまだあるんで、ね、仮眠取りながらまあでも朝まで撮影するんだから時差ボケのままでいいのかなうんまあとりあえずもうちょっと休んでから、えー、撮影いきたいと思いますそれでは、えー、今日もよろしくお願いします行ってみましょう
これ今、アルファ6600に、えー、トキナの新商品ですね。ATXM1118 の F2.8 っていうレンズで、えー、撮影してるんですけど、これ Vlog にちょうどいいね。ねこう、手で持っても、おじさんの顔が小さく見えますし、ワイドに撮れるから、すごい Vlog、Vlog にちょうどいいしね。これ、富士フィルム用で出してほしいね。富士フィルムでこういうレンズないんだよね。昨日はここに泊まりました。ね。あの部屋の、あの辺泊まったんですけどね。よいしょ。オフィス。これから友達が迎えに来てくれます。で、一緒に、ジョシュアツリーに行くと。えっ、ー、と、ジョシュアツリー国立公園に向かってます。どんどんなんか砂漠地帯に入ってきたみたいですね。すごいとこ来てるね、ほんと。<笑>もう来てよかったって、もう。いや、これから何撮れるのか、すごいめっちゃ楽しみです。車がでかいね、そしてね。車がめちゃめちゃでかい。なんか、コンボイみたいなトラックいっぱい走ってるよ。あ、来た来た、でけえ。<笑>コンボイだよ、コンボイ。でかーい。すごいでかい<笑>キャーこの辺に行くかなわーすげえなほんとこんなのいっぱいあるねきりねえなきりねえなこれな到着しました今日の撮影場所ですすごいとこ来たねあよいしょあ,あ,あ1個目はこんな感じこれ Z9 なんですけどもう撮影始めてますこれカバーがね SSD 入っててちょっとそれでなんとか入ったら嫌だから。湿度が全然ないんですよ。もう今、さっきから喉が痛いんですけどね。湿度が全然ないから、その、レンズが曇る心配がないっていう。ということは、その、空の透明度もいいってことですよね。まあ、光害はゼロじゃないんだけど、ここは多分。でも、レンズヒーターがいらないっていうだけで、かりますね、モバイルバッテリー水物通り10個ぐらい持ってきたんですけどそんなにいらなかったなちょっと待って行ってあサボテン気をつけないとなこいつめっちゃ痛いすげえ痛いこいつちょっと注意こっちもう一個仕掛けてるですねこれも同じようにこれ Z7 ですね、えー、レンズがシグマの20の 1.4 をつけてますあの岩がなんかクジラみたいとりあえずこの2台設置するあとはちょっとゆっくり星が出てから撮ろうかなって思ってますけど<笑>すごいところに来た<笑>すごいところに来ましたもう3セットですね、はい、他のカメラに設置しなきゃ<笑>ここれで今はやれることは終わりかなカメラ全部出しましたとりあえずこのまま夜になるのを待ちますここから星だねここに秀さんも来たんだね同じ場所かどうかわかんないけど
とだ。すごいところで夜を過ごしました。今ね、えー、5, 5時57分、朝焼けです。サンライズですね。あのね、結局、えっ、ー、と、自分たちしか撮影する人がいなくて、貸し切り状態でもうあっちこっちにカメラ仕掛けていろいろ撮ってきました、えー、ともうすぐサンライズです今6時7分ですねなんでここ跳ねてんだずっと跳ねてんだここ<笑>今こっちはサンライズを狙っててこっちが、えー、ビーナスフィールドですねを狙ってるっていう感じですねでこの反対側にも1台設置しててあっち側にも設置しててちょっと取りに行くのに10分ぐらいかかるところなんですけどもうほんと貸し切りですね俺らしかいない貸し切りです、はい、えっとね<笑>すごいとこにいますよほんと<笑>すごいで、ね、こういう足場の悪いとこでこれ撮影してたんですよずーっと,<笑>ちょっと私が今いるとこどういうところかというとこういうところで撮影をしましたなんかそこに登ったりあのどこだあっちのあそことかそこの上とかあっちに登ったりとかとりあえず怪我もなく無事撮影が終わろうとしています。誰かいいのかな。面白い。うん、まあ撮ってるねああいい感じねいい感じなんだ、うん、やべえあっち行かなきゃ機材が置いてあるからやべやべやっぱ朝になったら人来るかなどこだっけあっ,たあったあったうわいつもにかあっちがうわすごいことになってるそうあのカーテンが徐々にこう降りてきてこっちにブワーって当たるところまで取ろうとしたんだけどなんかもう<笑>終わりそうなんですよねあれ初めて聞くガチョウの鳴き声だうわすいえすごいすごいとこだすげえアメリカめっちゃ焼けてるミ<笑>ナスベルトがすごいですここ全部一応ジョシュアスリー国立公園なんですよねここだけじゃなくて来たよライジングさんが来たよあそこからあ来た来た来た来た来た今日も一日終わったねこれでここのここの影でここの影が全部こっちまで来たら今日の撮影は終了かなで仮眠取ってちょっと他の場所の昼間の景色を、えー、タイムラプスしてまた夜に備えるとでもね雲がないからさ全然雲ないんですよだからタイムラプスやっても面白いのかなと思ってちょっと、ね、今ね考え中ですねよいしょ今日の Vlog はここまでですかねえ
、LA 撮影日記、初日から2日目っていう感じでお届けしました。いかがでしたでしょうか。一応ね、10日間滞在する予定なので、まだまだ、えー、撮影は続きます。帰ったら、撮ったやつをまとめて、一つの作品にしたいなと思ってますんで、お楽しみに。一応この女子アツリー国立公園はもう一日滞在する予定です。その後ブライスキャニオンというところで撮影を続けようと思っています。基本的にはそこで終わるのかな二日ずつ過ごして。うん。で、まだね、時差ボケのまんまなんですよ。でも、これでいいかなと思って。<笑>どうせこうやって朝までやるからね。だから時差ボケのままでいいかなーなんて思いながら。ね、あの、一緒に来た友達はもう寝てるんですけど、やっぱね、辛いからね。<笑>ずっと友達もね、ずっと運転してくれてたんで、まあ本当ありがたいですよ。それじゃあ、えー、今日の Vlog はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよならバイバイしたっけねー。どうもー。